Pois é, Cristina, o governo fala que as usinas térmicas vão dar mais segurança na transmissão de energia para essa região do Nordeste, mas também há outras explicações. Quem está aqui para explicar tudo para a gente é a Mira Leitão. E a gente sabe que os principais reservatórios do Nordeste também estão bem baixinhos. A situação é crítica, né? É, na verdade, no Brasil inteiro. Eu trouxe um gráfico para mostrar o que está acontecendo atualmente nos no reservatórios é, do Sudeste e Centro-Oeste, que é 70% toda a geração do Brasil. Vocês estão vendo aqui, ó, agosto de 2013 está no menor nível até 2007, nesse gráfico a gente mostrando, mas se a gente for mais adiante, até 2003 é o menor nível que chegou em agosto. Então, a gente começa depois, caminha para um período de... demora um pouquinho para chegar o período de mais chuva no Sudeste e Centro-Oeste e você está no nível de 55%. Médio do país, é. né? Não, isso aí é centro-oeste e sudeste, hum. que são Aquela 70%, por cento, a, a caixa d'água, que é Brasil. 70% da geração do Brasil. E o problema é o seguinte, quer dizer, eles estavam falando do custo de ligar essa termoelétrica para o Nordeste por esse período curto, que é 50 milhões. Mas, na verdade, o custo do uso das termoelétricas esse ano no Brasil pode chegar a 9 bilhões de reais. Então, isso tudo está virando uma armadilha, tá? uma, uma armadilha, porque se, se o governo liga as térmicas, custa mais caro. Se não liga as térmicas, aquele nível de água reduz um pouco mais. Então, você chega no ano que vem com um, um baixo nível de água nos reservatórios. Isso Aí a faz chuva que é esse, um pouco. A, a chuva eleva um pouco, mas esse ano, mesmo com toda a chuva que a gente mostrou aqui, em nenhum mês ficou é, maior do que nos 10 anos anteriores, naquele mesmo mês. O que está faltando, então, Miriam, no sistema de geração de energia? Olha, está faltando uma visão mais global. Por exemplo, a, os atuais parques, é, o, os atuais hidrelétricas, elas podem, podem trabalhar para que elas aumentem a eficiência. Não tem trabalho em aumento de eficiência das atuais termoelétricas, não é? das atuais hidrelétricas. Entre outras coisas, por exemplo, aquilo que a gente vive mostrando aqui, as linhas de transmissão do parque eólico que ficou lá, é, girando no vazio, né? E é bom que esse sistema também seja todo interligado, mas como você já disse aqui, tem que ter um sistema de contingência para justamente impedir que se tem um problema num campo, não passe para uma outra região, né? Como aconteceu recentemente Isso nesse é, apagão é um do ponto Nordeste. Isso é central, né? Porque... Agora, Miriam, desculpa, mas uma outra questão que eu queria que você comentasse aqui, que é notícia, destaque na economia, o Brasil registrou a maior saída de dólares para o mês de agosto em 15 anos. O que está acontecendo? Pois é, não, é, é, ficou num primeiro momento, parece fuga de capital, mas não é. Eu conversei com pessoas do governo que falam o seguinte, muitos bancos tomaram empréstimos para vencer exatamente agora, em agosto de 2013. Aí, quando chegou na hora, ele podia renovar aquele empréstimo ou liquidar para não ter dívida em dólar. E esses bancos todos decidiram liquidar essa dívida. Então, fica parecendo fuga de capital quando é uma decisão que até é sensata de não ter dívida em dólar. Mas... Pesou muito no, na, nas contas externas brasileiras. Muito obrigado, Miriam.